。第一课，我对你的杂货店购物习惯很好奇。Hi Anna， 你今天过得怎么样？很不错，谢谢。你的怎么样？也很不错。顺便说一句，我对你的杂货店购物习惯很好奇，你会介意分享吗？当然，我会很乐意的。我通常每个星期天都去超市。你去之前列出清单吗？是的，我总是列一份购物清单，以保持井井有条。这是个好主意。你如何决定在清单上放什么？我计划一周的饭菜，然后写下我需要的食材。你每次都去同一家超市吗？大多数时候是的，它很方便，有我需要的一切。你怎么去超市？我通常开车去那里，因为它离我家不远。你更喜欢独自购物，还是和别人一起购物？我通常更喜欢独自购物，这样我就可以集中精力，慢慢来。这是有道理的。您的杂货店购物通常需要多长时间？我通常需要大约一个小时，具体取决于那里的拥挤程度。你有什么在杂货店购物时省钱的小贴士吗？我尽量坚持我的清单，避免冲动购买。它可以帮助我控制预算。感谢你分享你的日常活动，安娜，我很感激。不客气，约翰，我很高兴能分享。第二课，我听说你尝试了一个新食谱。嗨，安娜，我听说你尝试了一个新食谱，这听起来很有趣，结果怎么样？结果很棒，每个人都喜欢它。太棒了！你尝试了什么食谱？我用蔬菜做了鸡肉炒菜，听起来很好吃。准备难吗？不是真的，其实很简单。你是遵循食谱还是自己创作？我遵循了我在网上找到的食谱。你对食谱做了任何修改吗？是的，我多加了一些香料来增加风味。这是个好主意。你是用什么来上菜的？我把它和蒸过的米饭放在旁边。整体味道怎么样？它真的很好吃，而且很均衡。我很高兴听到这个消息。你会再来一次吗？绝对可以。这将是我的食谱轮换中的常态。很高兴听见。我很乐意在某个时候试一试。当然，我可以和你分享食谱。第三课。你曾经去过单人旅行吗？嗨，安娜，你曾经去过单人旅行吗？我正在考虑尽快服用。是的，我以前去过单人旅行，这是一次了不起的经历。很高兴听见，你去哪儿了？我去了泰国两个星期。哇，听起来很刺激！独自旅行，你觉得安全吗？是的，大多数时候我都感到安全。我采取了预防措施，并保持警惕。你在单人旅行中遇到过什么挑战吗？一个挑战是自己做所有决定，但这也是赋权。
你在旅途中认识新朋友了吗？是的，我遇到了很多来自不同国家的有趣的人。那一定是了解不同文化的好机会。绝对可以，这真是令人大开眼界。我交了一些终身朋友。对于考虑单人旅行的人，有什么提示或建议吗？提前计划，研究目的地，相信自己的直觉。感谢您分享您的经验和建议 ，Anna， 这很有帮助。不客气，约翰，我希望你有一个愉快的单人旅行。第四课，我的目标让我感到不知所措。嗨，安娜，我一直对自己的目标感到不知所措，我不知道从哪里开始。将它们分解为较小的可测量步骤很重要，它有助于使它们更易于管理。这是有道理的。通过专注于一步一个脚印，我可以在不感到不知所措的情况下取得进展。没错。首先确定您需要采取的第一个操作，然后继续执行下一个操作。我将创建一个任务列表，并根据需要首先完成的任务来确定其优先顺序。这是一个很好的方法，它有助于使您的目标更加清晰和有条理。我现在感觉好多了，将它们分解为较小的步骤，可以使一切看起来更容易实现。我很高兴听到这个消息，约翰，请记住，在此过程中，您可以随时调整和调整您的计划。感谢你的指导，安娜，得到你的支持真是令人放心。不客气，约翰，我是来帮忙的。如果您需要任何进一步的帮助，请告诉我。我会的，再次感谢，安娜。快点和你谈谈，快点和你谈谈，约翰，注意并保持动力。第五课，我本来想明天早上去慢跑。嗨，安娜，我本来想明天早上去慢跑，这对你有用吗？听起来不错。我也可以做点运动，算我进去。太棒了，让我们早上七点在公园见面。那段时间对你有用吗？是的，早上七点效果很好。我会把闹钟设置为准时醒来。完美，呼吸新鲜空气，锻炼身体，开始新的一天，真是太好了。我同意，早上慢跑是激发活力和清醒头脑的好方法。我很期待明天在公园见，安娜。再见，约翰。让我们来锻炼一下吧，小心。也要小心，安娜。明天早上见。第六课，我对演示文稿做了一些修改。嗨，安娜，我对我们的演示文稿做了一些修改，你能看看吗？当然，我会很乐意的。让我看看你做了什么。为了提高清晰度，我重新排列了幻灯片，并添加了一些视觉效果。太棒了！微小的变化可以对信息的传达方式产生很大的影响。我很高兴你这么想，我想确保它引人入胜且易于理解。现在它看起来肯定更具视觉吸引力，干得好。谢谢你，安娜，您的反馈对于做出这些改进非常宝贵。不客气，我随时为您提供帮助。协作可以带来更好的结果。
，我完全同意。我们的团队合作无疑提高了我们的工作质量。绝对可以，让我们继续合作，共同创造出色的结果。绝对是，安娜，感谢你们的支持和贡献。快点和你谈谈。快点和你谈谈，约翰，继续努力。第七课，这周的天气一直很热。嗨，安娜，这周的天气一直很热，你不觉得吗？绝对可以，太难以忍受了。我们需要一种冷静下来的方法。我有个主意。这个周末我们一起去海边怎么样？听起来很完美，海滩是避暑和享受清凉水的理想场所。我很高兴你喜欢这个主意，我们可以游泳、放松和沐浴阳光。算我进去，我会带点零食和防晒霜。太棒了！我会带上沙滩伞和毛巾，这将是美好的一天。我等不及了，这将是一个有趣的周末度假，也是放松身心的机会。绝对可以，让我们充分利用它，共同创造美好的回忆。同意，约翰，这将是一个难忘的周末。那我们再见。海边见，安娜，准备好迎接令人耳目一新的时光吧。第八课，我认为我们需要调整时间表。嗨，安娜，我一直在考虑我们即将到来的项目截止日期，我认为我们需要调整时间表。我明白你的意思，看来我们在短时间内还有很多工作要做。没错，为了公平对待自己，并确保高质量的工作，让我们妥协，并将截止日期延长几天。这听起来很合理，这将为我们提供更多的喘息空间，使我们能够有效的完成任务。我很高兴你同意。重要的是要优先考虑质量，而不是急于赶上不切实际的最后期限。我完全同意。通过给自己更多的时间，我们可以提供更好的最终结果。太棒了！我会将延长截止日期的提议传达给我们的主管和团队。谢谢你，约翰。不胜感激你的积极态度。让我们共同努力，确保项目取得成功。绝对可以。安娜，团队合作和开放的沟通是实现我们目标的关键。我们开始工作吧。我们开始吧，约翰。我相信我们可以克服任何挑战，交付一个出色的项目。第九课，他去了当地的历史博物馆。嗨，安娜，猜猜我昨天去了哪里？他去了当地的历史博物馆。哦、oh, ，真的吗？我本来想去那个地方。怎么样？太迷人了！我学到了很多关于我们城镇的历史和遗产的知识。这听起来很神奇。我喜欢探索博物馆和了解不同的文化。你一定要去看看，这里有来自不同时期的互动展品和文物。我一定会尽快来的。欣赏和理解我们社区的历史非常重要。绝对可以，它给了我们一种认同感，帮助我们欣赏当下。我完全同意。谢谢你分享你的经验，约翰。
，这激发了我优先参观博物馆的灵感。不客气，安娜，我很高兴我能激励你，让我们一起继续探索和学习。当然，约翰，学习是一段终身的旅程，让我们拥抱它吧。嗨，安娜，猜猜我昨天去了哪里？那是当地的历史博物馆。哦，真的吗？我本来想去那个地方，怎么样？太迷人了！我学到了很多关于我们城镇的历史和遗产的知识。博物馆展出了各种各样的展品，展示了我们社区多年来的演变。这听起来很神奇。我喜欢探索博物馆和了解不同的文化，有哪些亮点？亮点之一是专门展示最初居住在我们地区的土著部落的画廊，我能够看到他们的传统文物，了解他们的生活方式。这太不可思议了！重要的是要欣赏和了解我们社区的历史，包括其原始居民。绝对可以。它加深了我们与这片土地和在我们之前的人们的联系，还展出了该镇的建立及其多年来的发展。看到我们的城镇随着时间的推移发生了怎样的变化，一定令人着迷。我很高兴能亲自探索这些展品。你一定要去看看，互动展览和多媒体演示使体验引人入胜且内容丰富。我一定会尽快来的。了解我们城镇的历史，将使我更加了解我们的居住地。我完全同意，这就像拼凑过去的拼图一样，它可以帮助我们更好的了解现在。谢谢你分享你的经验，约翰。这激发了我优先参观博物馆的灵感。让我们一起继续探索和学习。不客气，安娜，我很高兴我能激励你。学习是一段终身的旅程，总有一些新的东西需要发现，让我们拥抱它吧。第十课，你认为人际关系中什么很重要？嗨，安娜，我想和你谈谈人际关系。你认为在恋爱中什么很重要？是的，信任和信任对我来说很重要，诚实是关键。我同意，信任是建立牢固健康关系的基础。沟通也至关重要，公开表达我们的想法和感受很重要。绝对可以，有效的沟通可以帮助我们更好的了解彼此并解决冲突。尊重是另一个至关重要的方面，我们应该重视彼此的意见和界限。尊重是必不可少的，它创造了一个支持和谐的环境。我也相信相互支持和鼓励，互相支持很重要。我完全同意。在美好时期和充满挑战的时期中，互相支持可以增强纽带。而且，我们不要忘记一起玩的开心，共同的经历和欢笑创造了持久的回忆。没错，对，约翰，享受彼此的陪伴并创造快乐的时刻，是一段关系与众不同的原因。但他们也可以带来巨大的说的好。安娜，让我们继续培育我们的关系，珍惜我们所讨论的品质。我同意了，约翰，这是一段牢固而充实的关系。
第十一课，我一直在四处搜寻丢失的钥匙。Hi Anna， 我一直在四处寻找丢失的钥匙。哦、oh, 不，这太令人沮丧了。你上次把它们放在哪里？我之前把它们放在口袋里，但现在它们似乎消失了。让我们追溯一下你的脚步，也许他们掉到了房子里的某个地方。好主意，我先检查起居室，然后搬到厨房。我来帮你看看，有时事情最终会出现在意想不到的地方。谢谢你，安娜，感谢你的协助。我们去找那些钥匙吧。没问题，约翰，我们将一起解开这个谜团。他们一定在某个地方。我希望如此。我真的需要他们。让我们继续搜寻，不要放弃。绝对可以。在找到你的钥匙之前，我们会不遗余力。我很感谢你的支持，安娜。让我们继续搜索。希望我们能很快找到他们。别提了，约翰，我们是一个团队，我们很快就会找到那些钥匙。嗨，安娜，我一直在四处寻找丢失的钥匙，我似乎在任何地方都找不到他们。哦不，这太令人沮丧了，丢失钥匙可能很麻烦。你记得最后一次拥有它们是什么时候？早些时候，我出去散步的时候把它们放在口袋里，但是现在它们无处可寻。让我们试着追溯一下你的脚步，也许它们是在你走路的时候，或者你回家的时候掉下来的。这是个好主意。首先，我将检查我在散步时所走的路径。然后我会彻底搜查我通常存放钥匙的区域。我来帮你看看，约翰。有时候事情可能会出现在意想不到的地方或放错地方。谢谢你，安娜。我真的很感谢你的帮助。没能找到他们，真是太紧张了。没问题，约翰。我们是一个团队。我们将一起解开这个谜团，让我们保持积极和执着。我希望你是对的。我依靠这些钥匙做很多事情，没有它们真是太不方便了。我明白，丢失钥匙可能会扰乱我们的日常生活，但别担心，我们会找到它们的。你有没有仔细检查过口袋和平常的地方？是的，我已经检查了好几次，但到目前为止运气不佳。我甚至看了看沙发靠垫和家具底下。继续搜寻，约翰。有时物品可能隐藏在众目之外，也别忘了去意想不到的地方看。你说的对，安娜。我不应该忽视任何角落或缝隙。我会以新的决心继续搜寻。这就是精神，约翰。在找到他们之前，我们不要放弃。我相信他们很快就会出现。当然，感谢你的支持和鼓励，我们一起安娜。参与其中，这对我来说意义重大。我们会找到那些钥匙，让我们一起继续搜寻。第十二课，我们一直在考虑,我一直在考虑申请工作晋升。Hi， 安娜。我一直在考虑在工作中申请晋升。太棒了，约翰，这听起来像是一个令人兴奋的机会。你对什么职位感兴趣？我对我们部门的高级经理职位很感兴趣。我相信我具备所需的技能和经验。太棒了。
重要的是要瞄准更高的目标，追求自己想要的东西。你有没有和任何人谈过你的意图？还没有。在与主管讨论之前，我想收集更多信息并做好准备。这是一种明智的方法。在寻求晋升时，重要的是要做好充分的准备，并对自己的能力充满信心。我同意。我一直在研究该职位的职责和要求，以确保我符合标准。这是一个很好的举措，约翰。它表明了您对职业发展的奉献精神和承诺。谢谢你，安娜。我相信此次晋升将为职业发展提供新的挑战和机会。绝对可以，这是一个展示你的技能，并在公司内承担更大责任的机会。我对这次晋升可能带来的个人和职业发展潜力感到兴奋。我也为你感到兴奋，约翰。你有能力在那个职位上表现出色。你打算什么时候提交申请？我的目标是在本周末之前提交。我想给自己足够的时间来微调我的应用程序。这听起来像是一个不错的计划。花点时间创建一份能突出您的资历的强大应用程序。我会的，安娜。感谢您的鼓励和支持，这对我来说意义重大。不客气，约翰。我相信你和你的能力。祝你申请顺利。谢谢你，安娜。我会随时向你通报最新进展情况。你的支持对我来说意义重大。第十三课，你最近看过什么好电影吗？嗨，安娜，你最近看过什么好电影吗？哦，是的，我刚刚看了一部精彩的惊悚片，它让我一直坐在座位边缘。这听起来很刺激。这部电影叫什么？它叫做《沉默的证人》。剧情引人入胜，悬念也很激烈。我一定会把它添加到我的关注列表中。我喜欢让我猜测的惊险电影。你不会失望的，约翰。表演和摄影也是一流的。我很期待。谢谢你的推荐，安娜。你还能推荐其他电影吗？《被遗忘的城市》是我最近看过的另一部很棒的电影。这是一部发人深省的电视剧，传达了强有力的信息。我一定也去看看那个。我喜欢能让我反思和质疑事物的电影。这绝对是一部在结束很久之后就会让你思考的电影，让我知道你在看的时候是怎么想的。我会的，安娜。感谢您分享这些电影推荐。发现新电影总是很棒的。不客气，约翰。我很高兴能和大家分享我的电影经历。欣赏电影吧。我会的，安娜。再次感谢。让我们继续交换推荐，一起探索电影世界。第十四课，你以前去过那里吗？嗨，安娜，你以前去过那里吗？不，这是我第一次，我从来没去过那里。太激动人心了，探索新地方总是很有趣。你打算去哪里？我要去巴黎看看。我听说过很多关于它的美丽和悠久历史的信息。
，巴黎太神奇了。我很期待参观埃菲尔铁塔，那里有很多值得一看和做的事情。这些都是必看的景点，一定要尝试一些美味的法国菜。绝对可以，我很高兴能尽情享用牛角包、马卡龙和其他法国美食。你一定会喜欢这里的食物，巴黎以其美味佳肴而闻名。别忘了拍很多照片。我会捕捉每一个特别的时刻，我想为这次旅行留下持久的回忆。这是个好主意，即使你回来，照片也能让你重温体验。我在倒计时日子，这将是一次难忘的冒险。我为你感到兴奋，安娜。去新的地方旅行可以开阔我们的视野，丰富我们的生活。谢谢你，约翰。我很感激有这个机会。当我回来时，我会和你分享所有的精彩片段。我迫不及待的想听听你的经历，安娜。安全旅行，享受巴黎的每一刻。谢谢你，约翰。我会充分利用它的。我回来的时候见。第十五课，我需要一条新牛仔裤和一些休闲衬衫。嗨，安娜，我需要一条新牛仔裤和一些休闲衬衫。这听起来像是疯狂购物。你打算去哪里找他们？首先。我要去商场里几家当地的服装店看看。好主意，你可以尝试不同的品牌和款式，找到最适合自己的品牌和款式。没错，我正在寻找合身的牛仔裤和舒适的衬衫。别忘了考虑你喜欢的颜色和图案。绝对是，我喜欢经典的颜色。比如牛仔裤的蓝色和黑色，以及衬衫的百搭颜色。你可能还想考虑一下场合和季节。这是个好观点。我会寻找既适合休闲场合又适合办正式场合的衬衫。请留意任何销售或折扣，你可能会发现一些超值优惠。我一定会查看是否有任何促销活动。存点钱永远是一种好处。祝你购物愉快，约翰。我希望你能找到完美的牛仔裤和衬衫。谢谢你，安娜。我会告诉你进展如何。我们将不胜感激您的时尚建议。随时随地，约翰。玩得开心，购物愉快。第十六课，你做什么类型的有氧运动？嗨，安娜，我通常从几分钟的有氧运动开始，以提高我的心率。这是锻炼前热身的好方法。你做什么类型的有氧运动？我通常从在跑步机上快速慢跑或几分钟跳千斤顶开始。这些都是有效的有氧运动，它们有助于提高你的心率，让你的身体为更激烈的活动做好准备。没错，它还可以帮助我为锻炼做好心理准备，并养成正确的心态。有氧运动是提高心血管耐力和整体健康水平的好方法。我注意到它能给我更多的能量，帮助我在锻炼中表现得更好。这是有氧运动的共同好处，它可以提高你的耐力，让你能够完成更长、更激烈的训练。在健身方面，我日常健身的重要组成部分。你把它当做日常生活的常规部分，真是太好了。谢谢你，安娜。养成这种习惯花了一些时间
，但现在感觉很自然和必要。继续努力，约翰，你对健身目标的奉献精神令人鼓舞。感谢你的支持，安娜，它激励我不断努力，努力进步。不客气，约翰，记得倾听自己的身体，并根据需要调整有氧运动的强度。绝对可以。我会确保倾听自己的身体，并做出相应的调整。谢谢你的提醒，安娜。没问题，约翰，继续努力，享受有氧运动的乐趣。谢谢你，安娜，我会的。让我们在健身之旅中继续互相激励。第十七课，保持警惕很重要。嗨，安娜，旅行时保持警惕很重要。绝对可以，约翰。了解周围环境对我们的安全至关重要。保持开放的心态，并接受新的体验也很重要。我同意。旅行时，我们接触到不同的文化和视角。我们应该尊重当地的习俗和传统。没错，约翰，保持注意力并表现出文化敏感性很重要。而且，我们不要忘记尝试新食物，探索当地美食。品尝当地菜肴是让自己沉浸在文化中的绝佳方式。我们还应该为意外情况做好准备，并制定备用计划。制定应急计划可以确保我们能够应对出现的任何挑战。让我们确保通过照片和日记来记录我们的旅行回忆。捕捉我们的经历，可以帮助我们珍惜，并在以后分享这些时刻。旅行是个人成长和创造持久回忆的绝佳机会。确实如此，约翰。让我们继续以好奇心和开放的心态探索世界。我完全同意，安娜。让我们充分利用我们的旅行冒险吧。绝对可以，约翰。接下来还有更多激动人心的旅程。为之欢呼，安娜。让我们继续探索和拥抱世界之美吧。第十八课，我做了一些新鲜的烤饼和茶。嗨，安娜。我做了一些新鲜的烤饼和茶。我希望你喜欢每一口。谢谢你，约翰。这听起来很愉快，我等不及要试试了。我今天早上烤了它们，所以它们仍然很温暖，而且很香。太棒了，香气一定很棒。我很感激你的努力。我很高兴，安娜。我喜欢烘焙和与朋友分享美味佳肴。我很幸运能有你当朋友，你的烤饼总是很好吃。谢谢你，安娜，我很高兴你喜欢它们。我们应该更频繁的喝茶和烤饼。我同意，这是放松身心、互相交流的好方法。说到茶，你什么时候可以自由过来享用？这个星期六下午怎么样？那我有一些空闲时间。星期六下午对我也有用，让我们计划一场舒适的茶和烤饼套餐。听起来很完美，约翰，我已经很期待了。我也是，安娜，这将是放松身心、享受彼此陪伴的好时机。谢谢你的邀请和你的美味烤饼，约翰。
我很欣赏我们的友谊。乐趣全是我的，安娜。像你这样的朋友，让生活更美好。星期六见。那见，约翰。我会带点特别的茶来补充你的美味烤饼。第十九课，我最近有一些室内植物。嗨，安娜，我最近有一些室内植物，但我不确定如何照顾它们。别担心，约翰，我可以帮你解决这个问题。室内植物需要适当的护理才能茁壮成长。那太棒了，安娜，我想确保它们保持健康和活力。您是否考虑过寻求支持，例如植物护理指南或在线资源？这是个好主意，我一定会做一些研究，进一步了解他们的具体需求。每个工厂对光线、水和温度都有不同的要求，了解它们很重要。我会记下来的，我想为我的每株植物提供最佳条件。定期浇水、适当的排水和偶尔施肥，对它们的健康至关重要。我会制定浇水时间表，并确保不要让它们过度浇水或进入水下。这是个好方法，约翰。观察也是关键，注意任何遇险或害虫迹象。我会密切关注它们，并及时解决任何问题。我希望我的植物茁壮成长。你的奉献精神一定会得到回报，约翰。请记住，每种植物都是独一无二的，因此请相应的调整您的护理。谢谢你，安娜。您的指导和支持意义重大，我很高兴能成为植物的父母。不客气，约翰，我很乐意提供帮助。您的植物将为您的家带来美丽和新鲜空气。我迫不及待的想看到它们蓬勃发展。再次感谢，安娜，我会随时向你通报它们的最新进展。我很想听听这件事，约翰，享受您的新绿色伙伴和快乐的植物护理。我会的，安娜。让我们继续分享我们对植物和自然的热爱。第二十课，你最近一直在关注货币汇率吗？嗨，安娜，你最近一直在关注货币汇率吗？是的，约翰，汇率可能对我们的国际销售产生重大影响。确实如此，汇率的波动会影响我们产品在不同市场的价格。监控汇率以保持竞争力，并相应的调整定价非常重要。我们应该考虑对我们的利润率和定价策略的潜在影响。绝对可以，约翰。当地货币升值会使我们的产品对国外客户来说更昂贵。相反，贬值的当地货币可以使我们的产品在国外市场上更实惠和更具吸引力。我们可能需要对冲货币风险或探索货币套期保值选项。套期保值可以帮助减轻汇率波动对我们国际销售的影响。随时了解影响汇率的经济和地缘政治因素也至关重要。积极主动并适应不断变化的汇率，可以为我们带来竞争优势。我们应该分析货币走势，并根据市场状况做出明智的决定。没错，安娜，对货币汇率的深刻理解对我们的国际业务至关重要。让我们随时了解最新情况。
，并讨论对我们的定价和销售策略进行的任何必要调整。同意，安娜。我们的灵活性和适应性将帮助我们应对货币汇率带来的挑战和机遇。通过合作，我们可以优化我们的国际销售，并取得成功。让我们密切关注这些费率。绝对可以，安娜。我们的团队合作和警惕性将确保我们的业务在全球市场蓬勃发展。第二十一课，您是否缩小了首选范围？嗨，安娜，有很多可用的选项。您是否缩小了首选范围？是的，约翰，我一直在做一些研究，我有几个选择。太棒了，在做出决定之前，重要的是要权衡每种选择的利弊。绝对可以，我一直在考虑质量、可负担性和客户评论等因素。这些是必不可少的考虑因素。考虑您的具体需求和偏好也很重要。最好列出你的优先事项，然后将其与每个选项进行比较。这就是我一直在做的事情。它可以帮助我保持井井有条，做出明智的选择。向其他对你正在考虑的选项有经验的人征求建议或意见也很有帮助。我一直在联系朋友，并阅读在线评论，以收集不同的观点。这是一种明智的方法，收集尽可能多的信息总是有益的。这么多的选择。可能会让人不知所措，但是花时间研究和比较可以做出更好的决定。绝对可以，安娜，不要匆忙完成这个过程，慢慢来，相信自己的直觉。谢谢你的建议，约翰，我会继续研究，并尽快缩小我的首选范围。不客气，安娜。我是来支持你的。如果您需要任何进一步的帮助，请告诉我。我很感激，约翰，你的支持意义重大。我会随时向你通报我的决定。听起来不错，安娜。我很高兴听到你的选择。祝你的决策过程好运。谢谢你，约翰。不胜感激你的良好祝愿。我很快就会和你谈谈。第二十二课，我一直在考虑我们即将采取的行动。嗨，安娜，我一直在考虑我们即将采取的行动。同意，我们可以开始寻找好评的舒适公寓了吗？绝对可以，约翰。让我们找一个既舒适又能得到以前租户积极反馈的地方。我们还应该考虑我们的预算和理想的地点。符合我们财务状况且位置便利的公寓。在线平台和房地产网站可以为我们的搜索提供帮助。绝对是，我们可以浏览房源，并根据自己的偏好进行筛选。阅读现任和过去居民的评论，将使我们深入了解公寓和管理的质量。重要的是要优先考虑居民的安全、清洁和整体满意度。我们还可以列出我们在公寓中寻找的必备设施和功能。好主意。这样，我们就可以比较选项，并选择满足我们需求的选项。我们还应该考虑到距离公共交通、杂货店和其他基本服务的距离。位置在便利性和可访问性方面起着重要作用。
。一旦我们有了潜在公寓的入围名单，我们就可以安排参观时间，亲自看房。亲眼目睹公寓将有助于我们评估空间，并更好的感受环境。如果我们有任何问题或疑虑，我们可以联系房东或物业经理。沟通是关键，清除任何疑虑或澄清细节将有助于我们做出明智的决定。让我们今天就开始搜索吧。我很高兴能为我们找到一个舒适而舒适的新家。我也是，约翰。让我们深入了解，寻找公寓，让我们的搬家过程顺利而愉快。同意，安娜。让我们一起为下一章找到理想的地方。为之欢呼，约翰。让我们开始吧。第二十三课，你在城里尝试过那家新餐厅吗？嗨，安娜，你试过城里那家新餐厅吗？哦、oh, ，我本来想试一试的，你有什么建议？是的，约翰，我上周去过那里，意大利面很好吃。这听起来很诱人，你最喜欢哪道意大利面？ Carbonara 太神奇了，它有奶油酱和脆皮培根。我是 Carbonara 的粉丝，我一定会试一试的。还有其他建议吗？甜点的提拉米苏太不可思议了，它既丰富又美味。提拉米苏是我的最爱之一。我会为它留点空间，新鲜还有别的吗？面包烤的很完美。我喜欢意式烤面包，这是开始用餐的好方法。谢谢你的建议，安娜。不客气，约翰。我希望你能享受在餐厅的用餐体验。我很期待，你的好评让我更加兴奋。我们快点走吧。绝对可以，约翰。这将是一次美食冒险。让我们计划行程，一起享受一些美味的食物。听起来像个计划，安娜。我等不及要试试那些菜了。感谢您分享您的经验。随时随地，约翰。我很高兴能帮上忙。让我们尽快满足我们的味蕾吧。绝对是，安娜，让我们把它变为现实。在此之前，让我们继续探索新的美味佳肴。同意，约翰，为美味的食物和良好的陪伴加油。第二十四课，我们已经在新城市安顿下来了。嗨，安娜，既然我们已经在新城市安顿下来，那就一定要去探索一下吧。当然，约翰，这里有很多值得一看和探索的地方。我们应该从参观热门的地标和景点开始。这是个好主意，它将让我们对这座城市的历史和文化有所了解。我们还可以向当地人询问有关隐藏的宝石和人迹罕至的景点的建议。当地的洞察力可以引导我们获得独特的体验和鲜为人知的地方。让我们尝试不同的美食，并探索当地的美食界。我很高兴能品尝到这座城市的味道。品尝当地菜肴是必须的。我们还应该利用公园和室外空间散步和野餐。享受大自然和绿色空间将帮助我们放松身心，欣赏周围的环境。探索街区和购物区将使我们感受到这座城市的氛围。看看不同的区域，并找到我们最喜欢的景点会很有趣。
我们还可以参加城市中发生的活动、节日和文化活动。沉浸在当地文化中，将丰富我们的体验。将完全自闭了家社区，将让我们踏上这场冒险之旅，更加创造持久的回忆。这是我们的城市探索之旅，安娜。让我们充分利用这里的时光。为之欢呼，约翰。让我们走出去，拥抱这座城市所能提供的一切。第二十五课。你认为人们会优先考虑免费 WiFi 还是早餐 ？Hi Anna， 在选择酒店时，你认为人们会优先考虑免费 WiFi 还是早餐？这是一个艰难的选择，约翰。但我认为，在当今的互联世界中，免费 WiFi 非常重要。我同意，无论是工作还是休闲，都必须拥有可靠的互联网接入。但是，对于想要轻松开始新一天的旅行者来说，早餐也是一种便捷的福利。确实如此，它可以节省时间和金钱，特别是对于那些日程安排紧张的人。也许有些酒店同时提供免费无线网络和早餐。是的，许多酒店确实提供这两种便利设施，以满足不同的客人的喜好。在这种情况下，对于既重视联通信又重视一顿美味早饭的旅行者来说，这是一个双赢的局面。有些酒店甚至为需要更快的速度或更高带宽的客人提供升级的 WiFi 选项。对于商务旅客或出于各种目的依赖互联网接入的人来说，这是一项很棒的功能。归根结底。这取决于个人的优先事项和差旅需求。绝对可以，在选择酒店时，重要的是要考虑什么对你来说最重要。我们还应该查看评论和评分，以确保 WiFi 和早餐产品符合我们的预期。同意，以前的客人的体验可以让我们深入了解这些便利设施的质量。在计划下一次旅行和选择住宿时，请记住这些因素。当然，约翰，这一切都是为了在连接性和便利性之间找到适当的平衡。说得好，安娜。以下是寻找既提供优质 WiFi 又提供美味早餐选择的酒店。为之欢呼，约翰。快乐的旅行和无缝的连接等着我们。第二十六课，我认为明确的任务分工将帮助我们最大限度的提高效率。Hi Anna， 在我们处理这个项目时，我认为明确的任务分工将有助于我们最大限度的提高效率。我同意，约翰。当每个人都知道自己的责任时，我们就能顺利的合作。让我们首先确定项目的不同组成部分，并相应的分配任务。这样，每个团队成员都可以专注于自己的特定专业领域。在委派任务时，我们应该考虑每个人的长处和技能。这很重要，约翰。他确保将每项任务分配给最有能力的人。沟通也是关键，我们应该清楚地传达每项任务的期望和截止日期。绝对可以，它可以帮助每个人保持正轨，实现项目里程碑。定期办理登机手续和更新进度。将使我们能够应对任何挑战或做出必要的调整。保持开放的沟通渠道很重要，这样才能让所有人保持一致。我们还应该鼓励团队成员之间的合作和支持。共同努力和互相帮助将营造一个积极而富有成效的工作环境。而且。
。如果出现任何问题，我们应该及时解决这些问题，并作为一个团队找到解决方案。共同解决问题可以增强我们的团队合作，并确保项目成功。通过实施明确的任务分工，我们可以充分利用我们的时间和资源。没错，约翰，它使我们为高效和有效的项目执行做好了准备。让我们开始分配任务，并确保每个人都了解自己的角色。同意，约翰。清晰度和团队合作将使我们在实现项目目标方面走得更远。感谢你在同一页面上，安娜。让我们共同努力，让这个项目取得成功。也谢谢你，约翰。我相信我们的合作将取得不错的成果。我们来做吧。第二十七课。我在市中心找那家新咖啡馆。嗨，安娜，我在市中心找那家新咖啡馆，你能给我指路吗？当然，约翰，只要直走两个街区，你就会看到他在你的左边。直奔两个方块，明白了。他很容易被发现吗？是的，它非常引人注目。寻找五颜六色的标牌和户外座位。完美，我会留意标牌和户外座位区。这是一个不错的计划。如果你注意的话，你不会错过的。附近有地标或著名建筑吗？著名的建筑，右边有一座高大的办公楼，就在咖啡馆前。他应该很容易找到。如果你有任何问题，请随时给我打电话或发消息。谢谢，安娜，我很感激你的帮助。如果我需要任何进一步的帮助，我会通知你的。没问题，约翰，我是来帮忙的。在咖啡馆享受美好时光。再次感谢安娜，我很期待品尝他们的咖啡。快点和你谈谈。不客气，约翰。玩得开心，我们稍后再赶上，小心。第二十八课，我一直在为我们的项目寻找潜在的合作伙伴。嗨，安娜，我一直在为我们的项目寻找潜在的合作伙伴。猜猜怎么了？一些人表现出了兴趣。这是个好消息，约翰。他们有没有提及与我们合作的具体内容？是的，他们对这个项目感到兴奋，并已安排电话讨论合作的细节。这很有希望。这是在建立牢固伙伴关系方面向前迈出的一步。绝对可以，安娜。这些电话将使我们能够了解彼此的目标，并探索如何共同努力。公开沟通并找到成功合作的共同点非常重要。我同意。我准备了一些谈话要点，供在电话会议中讨论。以便更好地了解他们的专业知识。这是个聪明的方法，约翰。做好准备将有助于我们充分利用这些讨论。我也期待听到他们对该项目的想法和建议。与他人合作可以带来全新的视角，并可能带来创新的解决方案。没错，安娜。这是一个利用不同合作伙伴的优势，并创造有意义的东西的机会。让我们确保在这些通话中积极倾听和参与对话。积极倾听是关键，安娜。它表明了我们的真正兴趣，并有助于与潜在合作伙伴建立融洽的关系。
。而且，如果电话会议顺利进行，我们可以推进合作协议的正式化。那是下一步，安娜。我们需要明确的协议来概述角色、职责和预期结果。看到我们的合作努力取得进展，真是令人兴奋。约翰，让我们保持势头。绝对是，安娜，我会随时向你通报这些电话的最新进展情况。双手齐心协力，成功合作。谢谢你，约翰，我很期待听到结果。让我们一起继续向前迈进。绝对可以，安娜，我们走在正确的轨道上，请尽快与您交谈，获取更多更新。听起来不错，约翰，小心点，尽快和你谈谈。祝你好运。第二十九课，去一个岛上怎么样？嗨，安娜，我一直在考虑我们即将到来的假期，去一个岛上怎么样？听起来太神奇了，约翰，有什么特别的岛屿吗？我听说过关于毛伊岛的好消息，它以其迷人的海滩和自然美景而闻名。毛伊岛听起来很完美，我一直想体验夏威夷的美丽。这是一个受欢迎的旅游目的地，有很多活动，例如浮潜、徒步旅行和探索瀑布。我很高兴能尝试浮潜，亲眼目睹充满活力的海洋生物。我们还可以参观哈雷阿卡拉国家公园，目睹火山顶上令人叹为观止的日出。这听起来像是千载难逢的经历，算我进去。而且，我们不要忘记沉迷于美味的夏威夷美食和体验当地文化。尝试新菜，并沉浸在当地传统中，将为冒险增光添彩。我们还应该花点时间在沙滩上放松身心，沐浴阳光。绝对可以，在碧绿的海水和白色的沙滩上度过美好的一天，听起来像是纯粹的幸福。毛伊岛完美融合了自然奇观、户外活动和休闲，它有适合每个人的东西。我等不及要和你一起探索毛伊岛了，约翰，这将是一个难忘的假期。我很高兴你很兴奋，安娜，这将是一段不可思议的共同旅程，让我们开始计划吧。当然，约翰，让我们研究并制定行程，充分利用我们在毛伊岛的时光。我很期待我们的岛屿冒险，安娜，这将是一个值得纪念的假期。绝对可以，约翰，让我们留下回忆，享受天堂中的每一刻。第三十课，我在工作中度过了忙碌的一天，你今天过得怎么样？嗨，安娜，我在工作中度过了忙碌的一天，你今天过得怎么样？也很忙，约翰，我需要休息一下。太棒了，你有没有呼吸新鲜空气，然后走一小段路？是的，我做到了。快速走到外面有助于我清醒头脑，恢复精力。休息和呼吸新鲜空气可以为工作效率和整体健康带来奇迹。绝对可以，约翰。在繁忙的日程安排中，照顾好自己很重要。我发现离开工作一会儿，实际上可以提高注意力和创造力。我同意，约翰，它使我们的大脑有机会重置并恢复活力。无论是散步、深呼吸，还是换个风景，这些休息都会有所作为。
，他们确实如此，约翰。这一切都是为了找到最适合我们每个人的东西。让我们继续优先考虑自我保健，并将这些休息时间纳入我们的日常生活中。当然，约翰，我们的幸福永远是第一位的，这是成功的关键要素。没错，安娜，让我们记得休息一下，给自己应有的照顾。绝对可以，约翰，这是为了平衡工作和自我保健，让生活更快乐、更健康。为之欢呼，安娜，让我们把自我保健当做每天的重中之重，小心。你也是，约翰。保重，祝你有美好的一天。